が襲撃された地球防衛を頼む急いで急いでシェアを発見したらすぐに銃殺するんだはいちゃんだ何人かに襲撃されましたこっちは今すぐ倉庫へ向かう在庫するアヘンはどうしても守る君戦闘準備だはいついてこい君らついてこいどうだ捕まえたか襲撃者はもういません
ナリズム共産党が潜入しました2階にいます本当か確かです全員2階を封鎖しろやつらをこの側にしてやれ回重庆了。被大水冲垮，只能绕路了。
大爷，没事吧？放下，天长，对不住了。听军情处，雷震，向厅长报告。<笑>果然是你小子。这附近有他们的埋伏，咱们得马上离开这。一回国就想手里把委员打了，不过一会儿你就该后悔，向一位低级军官泄密了。
ご報告します。決死体が成立しました。狐は陛下の親衛隊及び師団士官、満州座と東南アジアの志願者からなった部隊です。彼女たちは神風の勇士たちと同じく自らの地でズジャンへの扉を開くのです。君たちは下がれ。はい。各隊員の詳しい情報を聞かせてほしい。どうぞ。小島夏子は飛行。天皇親衛隊中尉。中国語だけでなく、射撃の腕前も抜群です。高木愛子、花の狐。芸者出身。特訓所で2年の特訓を受け。今は中国の各方言まで話せるエスカードです。この女にお気を付けください。井上陽子、天皇支援隊の少尉広報官、首の狐。現在は重慶に潜入中です。Have your time. Thank you.
easy easy sir please come to my office to check okay so you don't 这笔生意就这么飞了。看来你对他还念念不忘了。其实你应该知道，在男人和女人的情感世界里，爱与恨，应该是同义词。小伙二十几，他妈领着他又丢了一个窃听器。哎呦，不是，不可能啊！我擦的挺隐蔽的，而我出来时我都把所有东西都还原了。
雷震，也别太苛刻了，人家是专业的间谍，来事毕竟业余。谁是业余的？<咳>对了，头，我还顺手来一这个，架在一本书里，是不是嘛暗号啊？那张纸条，你讲的谜语，我猜着谜底了。灵魂也是可以训练的，灵魂也是可以训练的，什么意思？哦，这是一个典故。一战结束之后。日本的军界流传着一个故事，有一个军官，他驾驶着飞机在枪林弹雨当中抵达了司令部，他用了三十分钟的时间汇报了前线的战况，紧接着突然倒地，昏迷不醒。医生的检查结果，这个人已经死了一个钟头了。最终的结论就是，灵魂也是可以训练的。哦，就是。死了也能训练啊！哎哎，今天晚上让你的活没白干。哎呦，太不容易了，可让头满意一回了。不是我，我还不太明白这嘛意思去。这个朱小姐啊，可能是日本人。怎么样？我一看就给看透了啊！你就那小娘们，哎呦那骚样儿，一看肯定是一日本女鬼子。听说你们有个长官姓万。还是什么独臂将军是吗？他呀，他是李司令的把兄弟。当年为了救司令，断了胳膊。听说为了守资江城，还给司令献了三道锦囊妙计你是日本间谍，哥，你真会开玩笑。别装了，你刚才问的句句关乎君要。刚才我就是随便问问，要是你不喜欢，我不问就是了啊。算你倒霉，刚到资江城就遇上了我，跟我走，哥。大丈夫か。もっと気をつけてよ。閣下が欲しいのは広報旅長の白州部だ。はい。大丈夫。林某人有个请求。您说。我部正准备与田中龙的部队交火，这个你应该知道。知道。本想在他们立足未稳之前来个偷袭，可是我派出去的侦察兵。都是有去无回。您的意思，大战在即，派我去踩个点儿。在家正是此意。不过还有个条件，这件事情不能让任何人知道。明白。
っちに運べ。遺体を発見しましたバカ野郎ついてこい敵を刺激して計画がバレてしまう今最も重要なのはいい兵隊重宝領の指揮部署を一刻も早く徹底的に潰すことだはい、はい、奴の体を調べろ家族への手紙が。よーし。うん。如我所料。日军一定会换防的，因为我打草惊蛇了，所以这次侦查基本属于浪费时间。不全是。最起码让我放弃了突袭的念头，也保证了我士兵的性命。司令，其实我更在意的是另外一件事。在日军军营的时候，我看到了一个身穿中式服装的人在跟日军军官交流。我想，应该是潜伏在城内的奸细往回输送情报了。我们现在最该做的，是抓住城内奸细，捣毁无线电台。好，我马上调拨。反侦察设备，谢谢司令。乡亲们，乡亲们，张会长开仓捐粮啦！往那边吧，支援抗日！乡亲们，快点过去啊！过去啊！有这么好的事儿、啊？是啊，是啊，真是个好人呐！这些粮食都清点好了吧？是。一定要把他们安全的送到军粮库。是。来，我们把它摆摆好。您好，您是张会长吗？我是。啊，我们长官想要认识一下您。好，您请吧。请。张会长到了。你好，我是张兰，夫妻会就是为你们服务的，有什么需要我帮忙的吗？呃，听兄弟们说，张会长开自己家粮仓充军，恁说也没有个金数目，等打完仗，我可咋还你这粮食钱呢？这位是我们吕素，路过这里，见到正开仓放粮，就顺便过来看看。啊、是白旅长啊！啊，白旅长您好，您好，您好。呃，张会长如此挥家赎难，令北某人十分敬佩啊。白旅长您言重了，家父是本地商会会长。区区几袋粮食，不足挂齿。<笑>张会长太会说话了。俺们的家乡，家老们苦命的天地。行，你怎么喊一口河南土话呀？对不起，俺是河南嘞。过去看看。咱们演的是文明戏。乡下人，乡下人咋了？河南人又咋了？恁家往上倒三辈儿，俺就不信恁不是乡下人。啊，白旅长，您稍安勿躁。文涛在海外多年，也是回来抗战的。留个学就了不起了？想当年俺在德国受训时，恁还不知道在哪里撒尿混泥巴玩嘞。对不起，俺该，俺一定该。妮儿，别该，就拿那个河南话唱那个啥戏？啊，文明戏。对，就那个河南话唱那个文明戏。哎，吕素。他和张会长是夫妻，夫妻也不行。我哪不早说了？哎呀，呃，呃，这是大水冲龙王庙，一家人不认识一家人来。哎呀，呃，文涛，赶快给白旅长赔个礼，道个歉
，范队长，实在是不好意思。山炮里的一名军官一夜未归队，告诉白旅长，立刻追查。是，等等，不要声张，免得被人小报告又打到重庆去了。知道了。你一个人鬼鬼祟祟干什么？万将军，乔曼让我告诉你，他在刘志办公室。真心喜欢你的，哎！长官好。万参谋长，听着音乐，拉着窗帘儿，想干什么好事？啊、哦，这是工作需要。万参谋长，你贸然闯入有失礼数吧？我希望你别对他无礼。怎么会呢？啊，小曼，参谋长找你，去吧。是。别让我发现你在做工作需要之外的事情。你给我小心点。五十步笑百步，只是谈工作这么简单。他这几天有没有搞小动作？他又往重庆偷偷发了一封密电，密码全是新的。如果他敢对你动什么歪脑筋，你就告诉我，我来收拾他。谢谢你，万将军。吓死我了！哎，那个万将军都跟你说些什么了？你呀，简直就是个包打听。不该你知道的，别问。哎，哼，没良心。怎么样，我们的电台又出现了？是的，出座。有信号吗？发报频率每次都在变化，时间又短，找不出来。哎，大家都过来一下。来来来，过来过来。现在我宣布，以前夜班两人值。现在改为三人制。为什么呀？
最近敌人发报机的频率增大，我们的人手不够。大家都明白了吗？啊，明白了。好，大家继续忙吧。是。小曼，你跟我过来一下。又跟朱丽娜出去了，我没有啊，还说没有。我告诉你，朱丽娜正在被调查，你少跟她搅和在一起。这里的一切都在我的掌控之中，包括李天龙。从今天开始，你天天值夜班，听见没有？是。现在这个时候。任何人都不能给我出纰漏，哼，更别想打我的小报告。我什么都没跟万将军说。哼，我说是你向万成风打我的小报告太短了，不好监测，继续开。三大象去吗？特别的近，跑一趟吧。服从拉倒。这儿就是山大象，我用你送的。
，头，别管我，打死他！等一下，等一下，咱的车，咱的车看见了、啊，看着他。你要是杀了他，我保证你出不了死疆场。放了这货，我们一个换一个。哎哎呀！头头去。头，就是那个房子。我刚才就是在这房子里发现的，信号也应该就是从这房子里发出来的。什么人呀、啊，在这乱开枪啊？哟，长官，把枪放下。兄弟们辛苦了，后面那栋房子有问题，带他们去查一下。是，都跟我走，包围那个房子。雷震，为什么不让这帮警察帮咱们去追车啊？刚到紫江城，就栽了这么一个大跟头，还是越少人知道越好啊！走吧，车应该就在前面。封锁这栋楼。省点力气吧，这帮狐狸不会等着咱们来抓的。头，车没事，设备全废了。怪我，是我太低估他们了。没事儿。爷里边请，爷里边请，里边请，爷爷里边请，里边请。吃点东西再走吧，里面的伙食太差了，没油水。来，慢走啊！来里边请，爷里边请。走走，快快！哎呦，别饿死我！哎，刚出炉的肉包子啊！哎呦呦，谢谢啊，谢谢老板啊！客官您慢用啊！哟嚯，够烫的！那个，嗯，我先来了啊。嗯，老许。都是你的，嗯，头，那那那一块一块，都是你的，不是，我不吃，那你都不吃，那那都，都我的了，可劲儿吃，嗯，敌战区，待不住的。走了？不是放飞了吗？三位爷，您慢走啊。
，还挺像的吧？像吗？日本人。日本人。他们身上散发着外国香烟的味道，咱们中国人不抽这种烟。雷震，我觉得刚才被架着那个人，有点像是被打的迷幻剂。看他们走路的姿势，就不像普通人。这个城里面也没有日本的特工科。按说，城外驻扎了大批的日军部队。你里边请。哎，你看后边那两个断后的丁梢。你你烂子，里边请。来站在这头，站谁？少子。在这儿。哎，踩个点去。我怎么踩？你就问他。脚丫子，你拌面吃不吃？鼻涕拌喝喇子吃，哎，不是，曹，这能行吗？乐啊！好，我试试啊。几位久等了，咱来点什么？咱这有脚卡面、拌面、大鼻涕就哈喇子、猫尿涮肉、薯爪螃蟹。等等等一下，快快就上来。哎，得嘞，您稍等啊。嗯、头儿，你可真神了啊！我骂他们那么多句话，他们全没反应，肯定是日本人。一共八个，除了中间那病号以外，其他的药里硬邦邦，都藏着家伙。照这个情况来看，他们挟持的一定是我方的重要情报人。就，头儿，雷震，去。开工。八个呢要给他，知道怎么用吗？怎么用？撒到他们面前，一闻就倒。好，明白。去吧。说什么？他们说把人放下。告诉他们，把裤子脱了。是。ズボンを脱げ。バカ。
不让，去检查一下那具尸体。你坐。说起来，检查每一具尸体，凡是有用的东西，全都拿走。明白。是田中龙的人，还是个大佐，官职不小啊。一看就是冲着李天龙来的。这些日军，应该就是本王紫江城的日军，二十三军日本人马上就会全城戒备，咱们得赶紧出城。已经来不及了，去日军司令部。走。去哪儿？头儿话不说，第二遍，走吧。おもは閉じなさい。アリスら外へ出させるな。バーカ、報告。大佐、田中殿の姪っ子がお目にかかりたいと。田中美和子。はい。彼女は先行を立てた大美人だな。殿はさすが帝国の花。この町にも香りを放たせるのだな。カッカ、我々は湘南から参って、カッカは軽い風邪で調子が悪くて申し訳ありません。お茶をどうぞ。今回は軍備機関長の松本殿の後を引き継ぎに参ったんですが、さっき出かけた時すべての縄文がすべて封鎖されていました。何かあったんですか？申し訳ない。君たちの人が死んだんだ。でも大丈夫だ。犯人は晴れ巡らした厳重な網を逃れることはできない。高橋殿。殿は怒っています。一号秘密作戦計画に関わったので、一緒に陸軍本部の特使に説明をお願いします。陸軍本部の特使？そうです。特使は事情があるので、城内で長くいられなく、今城外にいます。どうぞ。
解散のために力を尽くしますおいこれはご安心ください特殊様秘密任務がありますのでどうかお一人で行ってくださいハハハハ。現またあんたと戦うことになるわね。<笑>